ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടേം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും എക്സാമിനൊക്കെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആൻസേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം റെഡിയാണോ ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ താഴെ നമുക്കൊരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീഡിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ആണല്ലേ ഇനി ഇതിലെ എ ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പാർട്സ് മാർക്ക്ഡ് എ ബി സി എ റൈറ്റ് ദർ നെയിം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റാഡിക്കൽ ആണ് അല്ലേ റാഡിക്കൽ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ട്ലിഡൻ ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലുമൂൾ ആണ് ഇനി ബി ചോദ്യം വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഹാപ്പൻ ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് പാർട്ട് ആസ് ദ പ്ലാന്റ് ഗ്രോസ് ഓരോ പ്ലാന്റ് ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓരോ പാർട്ടിനും വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നത് ആ ഡ്യൂറിംഗ് ജേർമിനേഷൻ റാഡിക്കൽ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു ഔട്ട് കം ഔട്ട് റാഡിക്കൽ ആണ് ഫസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് റാഡിക്കൽ ഗ്രോസ് ഇൻ ടു ദ സോയിൽ ആൻഡ് ഫോംസ് റൂട്ട് ദ പ്ലുമൂൾ ഈസ് ദ പോർഷൻ ദാറ്റ് ഗ്രോസ് അപ്വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ എംബ്രിയോ ദ പ്ലുമൂൾ ഗ്രോസ് ഇൻ ടു സ്റ്റെം ദ ജേർമിനേഷൻ സീഡ്സ് യൂസസ് ദ ഫുഡ് ഓഫ് ദ കോട്ട്ലിഡൻ അൻറ്റിൽ ദ ലീവ്സ് ഗ്രോ ഇനഫ് ടു സിന്തസിസ് ഫുഡ് അപ്പം എന്താണ് ആദ്യം വരുന്നത് നമുക്കറിയാം റാഡിക്കൽസ് ആണ് റാഡിക്കൽസ് വന്ന് ആ റാഡിക്കൽസ് എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് സോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൂട്ടിലോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ പിന്നെ അടുത്തൊരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലുമൂൾ ആണ് പ്ലുമൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എംബ്രിയത്തിലാണ് അത് വളർന്നു വരുന്നത് ഇനി ഈ പ്ലുമൂൾ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റെം ആയിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെ പ്ലുമൂളിൽ നിന്നാണ് അവിടെ സ്റ്റെം ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജെർമിനേഷൻ അതിൻ്റെ യൂസസ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോട്ട്ലിഡൻ്റാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ സമയത്തും ഇതിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫൈ ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് പ്ലാൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ പെക്കുലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ താഴെ നമുക്ക് ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പെക്കുലാരിറ്റീസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾക്കനുസരിച്ച് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീഡ് സ്പ്രൗഡിങ് ഏതൊക്കെയാണ് സീഡ് സ്പ്രൗഡിങ്ങിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത് പടി ആൻഡ് പി അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രയോഫിയം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് ലീഫ് സ്പ്രൗഡിങ് ആണ് അല്ലേ ലീഫ് ആണ് അവിടെ അതുപോലെ അതിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊന്നാണ് നിലപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് നിലപ്പന ഇനി ടാപ്പിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവിടെ സ്റ്റെം സ്പ്രൗഡിങ് ആണ് നടക്കുന്നത് സ്റ്റെം ആണ് നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് അതാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ടോപ്പിയോക്കോ ആൻഡ് ജാസ്മിൻ ഇനി റൂട്ട് സ്പ്രൗഡിങ് ആണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രെഡ് ഫ്രൂട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കറി ലീവ്സ് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നിങ്ങൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ടൂയിലേക്ക് കടക്കാം എ നെയിൽ കട്ടർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു കട്ട് അവർ നെയിൽസ് നെയിൽസ് ഈസിലി അല്ലെ നെയിൽ കട്ടർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ആ നെയിൽസ് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനാണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ബൈ ആഡിങ് മോർ ഡിവൈസസ് വിച്ച് മേക്ക് അവർ ടാസ്ക് ഈസിയർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസിലും നമ്മുടെ വർക്ക് ഈസിയർ ഈസിയർ ആക്കുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്താണ് ടേബിൾ ഒന്ന് നോക്കാം സിറ്റുവേഷൻസ് വിച്ച് മേക്ക് ടാസ്ക് ഈസിയർ നമ്മുടെ ടാസ്ക് ഈസിയർ ആക്കുന്നത് ഏതാണ് ലൂസൺ ദ സ്ക്രൂ ഏതോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഡിവൈസ് എന്നുള്ളടുത്ത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി സിസേഴ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സിസേഴ്സ് നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്തിനെയാണ് ഈസിയർ ആക്കുന്നത് ആ നമ്മുടെ ക്ലോത്ത് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലെ ക്ലോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ അപ്പൊ അവിടെ എഴുതാം ടു കട്ട് ക്ലോത്ത് പേപ്പർ എക്സെട്രാ ഇനി ഫോർ ക്ലിപ്സ് ആണ് ഫോർ ക്ലിപ്സ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു പിക്ക് അപ്പ് വെരി സ്മോൾ തിങ്സ് ചെറിയ തിങ്സിനൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് നോക്കൂ ഒബ്സേർവ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ എ ബി സി ഡി ഇവിടെ
ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലത് എന്തുകൊണ്ട് ഏതാണ് ഇവിടെ എൽ ഇ ഡി ബൾബാണ് അല്ലെ എൽ ഇ ഡി ബൾബാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലത് ബിക്കോസ് അവിടെ ആ വി ഗെറ്റ് എനർജി സേവ് ചെയ്യും നമുക്ക് വളരെയധികം എനർജി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതേണ്ടത് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ബിക്കോസ് വി ഗെറ്റ് എനർജി സേവ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻക്യുബേറ്റർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു ഹാച്ച് എക്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി വിച്ച് ബൾബ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ ദിസ് ഡിവൈസ് വൈ നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുട്ടയൊക്കെ വിരിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് ബൾബാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബാണ് കാരണം എന്താണ് ആ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ് ഒരുപാട് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് സോ മെനി ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഹൈ ഹീറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഹീറ്റ് ഓക്കെ ഇനി സി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യ പോസ്റ്റർ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് എനർജി കൺസർവേഷൻ ടു ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ ഓർ എനർജി ഓൺ എനർജി കൺസർവേഷൻ ഡേ എനർജി കൺസർവേഷൻ ഡേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റർ ആണ് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ഐഡിയയിൽ ഒന്ന് നിർമ്മിക്കാം വേണമെങ്കിൽ എഴുതേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കൺസേർവിംഗ് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എനർജി ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി നല്ല പിക്ചറൊക്കെ വരച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കാം ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ആണ് ഹാവിൻ ഡു യു സീൻ ഫോക്ക ഫൈക്കസ് ട്രീ സ്പ്രൗട്ടിംഗ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് സം ബിൽഡിങ്സ് വാട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫൈക്കസ് ഫ്രൂട്ട് ഹെൽപ് ടു ദ സീഡ്സ് റീച്ച് ദർ അവിടെ എത്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതിന് സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് അവിടെ എത്തുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം ബേർഡ്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ സീഡ് ഇട്ട് പോകുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം ബേർഡ്സ് ഈറ്റ് ടു ദ സീഡ് ഓൺലി ദ ഫ്ലഷി ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സീഡ് ഗെറ്റ് എ ഡൈജസ്റ്റഡ് ദ സീഡ് ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർ ഗോ ഡൈജഷൻ വെൻ ദ ബേർഡ് എ ഡിഫെക്കറ്റ് ദ സീഡ്സ് കം ഔട്ട് ആൻഡ് എ ഫോൾ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ദ ജെർമിനേറ്റ് ദർ Seeds that happen to fall on the walls of buildings germinate and grow there. Angane. ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് താഴെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് തന്നിട്ടുള്ളത് മെത്തോഡ് ഓഫ് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ പ്ലാന്റ്സ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് ത്രൂ എയർ ത്രൂ എയർ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് അവിടെ ഏത് പ്ലാന്റ്സ് എഴുതാം നമുക്ക് ആ പേപ്പേഴ്സ് അല്ലെ പേപ്പേഴ്സ് എഴുതാം അതിന്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് എന്നുള്ളടുത്ത് ഹെയർസ് ഓഫ് ദ സീഡ്സ് ഇനി അടുത്തത് പ്ലാന്റ്സിന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോക്കനറ്റ് കോക്കനറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ വഴി അല്ലെ വാട്ടർ അപ്പൊ അവിടെ മെത്തേഡ് എന്നുള്ളടുത്ത് വാട്ടർ എന്നെഴുതാം അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ളടുത്ത് ഹസ്ക് ഹെൽപ് ടു ഫ്ലോട്ട് ഓൺ വാട്ടർ ഇനി പാഴ്സാം ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് ബൈ ബേസ്റ്റിംഗ് ആണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീഡ്സ് ആർ സ്പെരിക്കൽ ഇനി ത്രൂ എനിമൽസ് ആണെങ്കിലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ദ ഫ്ലഷി ഫ്രൂട്ട് അട്രാക്ട്സ് എനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് നോക്കാം ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ താഴെ നമുക്ക് ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു വർക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് വേ ഫോർ വിനോദ് ടു ക്യാരി ദ വേ ടു ദ ടോപ്പ് എ ഒ ബി വാട്ട് വിൽ ബി ദ റീസൺ ഫോർ ഹീസ് സെലക്ഷൻ ഏതാണ് ഇവിടെ ഈസിയസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ലോങ് സ്ലാങ് ഐറ്റം ആണ് ഒരു ലോങ് സ്ലാൻഡ് ഐറ്റം ആണ് സംഭവം ലോ ലോങ് ആണ് പക്ഷെ അതൊരു എന്താണ് ചെരിവ് പോലെയാണ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അവിടെ വെയിറ്റ് ഒക്കെ എത്തിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് ഇനി ബി സജസ്റ്റ് അനദർ വേ ടു ലിഫ്റ്റ് ഹെവി ഒബ്ജെക്ട് ടു ദ ടോപ്പ് ഇതുപോലെ ഹെവി ഒബ്ജെക്ട് മേലേക്ക് കയറ്റിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് രണ്ട് ഒബ്ജെക്ടിന്റെ രണ്ട് വേടെ പേര് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഒന്ന് ലിഫ്റ്റ് രണ്ട് പുള്ളി ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ താഴെ നമുക്കൊരു പിക്ചർ
ഫ്രം വേവ് അറ്റ് വിഴിഞ്ഞ വിൻ മിൽസ് ഷുഡ് ബി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് നിയർ ദ സീ ഷോർ കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഈസ് ദ വേൾഡസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് എയർപോർട്ട് ഫുള്ളി പവേർഡ് ബൈ സോളാർ എനർജി ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം അവിടെ വേവ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വിൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ സോളാർ സോളാർ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ സൺലൈറ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദ ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദീസ് എനർജി സോഴ്സസ് ഈ എനർജി സോഴ്സുകളുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് സോളാർ എനർജി വിൻഡ് ആൻഡ് സി വേവ്സ് ആർ എനർജി സോഴ്സസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ ഇൻ എക്സ്ഹോസ്റ്റിബിൾ ദീസ് ആർ കോൾഡ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി ആണ് ഇനി സി എന്ന് പറയുന്നത് നെയിം എനി ടു ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് യൂട്ടിലൈസ് സോളാർ എനർജി സോളാർ എനർജി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡിവൈസിന്റെ പേര് എഴുതാനാണ് എന്തൊക്കെ എഴുതാം കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട് സോളാർ സ്ട്രീറ്റ് ലാമ്പ് ഉണ്ട് സോളാർ ഹീറ്റർ ഉണ്ട് സോളാർ കുക്കർ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സോളാർ എനർജി കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇനി ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്പർ സെവൻ ആണ് റീഡ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട്സ് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം വായിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ബോർഡേഴ്സ് ക്ലോസ് ഹെവി മൺസൂൺ റെയിൻ ലെവലിംഗ് പാഡി ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസ് ഫൈസ് ഇതൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈ ത്രീ ഫൈൻഡിങ്സ് ദാറ്റ് യു ആർ എ ഓർ ദ എബവ് ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട്സ് ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട്സുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണ് എന്ത് പ്രോബ്ലം ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അവിടെ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ക് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സജസ്റ്റ് എനി ടു മെത്തേഡ്സ് ടു ഓവർകം സച്ച് ക്രൈസസ് ഈ ക്രൈസസ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും മേക്കിംഗ് വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ കൾട്ടിവേറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് ഫോർ അവർ നീഡ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ തന്നെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ എയ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാം ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ഫ്യൂൽസ് ടു ഇൻ ടു സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ സോളിഡിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫയർവുഡ് ആൻഡ് കോള് ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിലോ ലിക്വിഡിൽ പെട്രോള് ആൻഡ് കെറോസിൻ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് എൽ പി ജി ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇതിലെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ദ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് ലൈക്ക് പെട്രോൾ ഡീസൽ ആൻഡ് എൽ പി ജി വാണിഷ് ഫ്രം എർത്ത് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ റൈറ്റ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ എൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ എങ്ങനെ എഴുതാ നമുക്ക് യെസ് അല്ലെ ഇത് കൺസേർവ് എനർജി ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേർവ് എനർജി കൺവെൻഷണൽ ഫ്യൂൽസ് വിൽ ഗെറ്റ് ഹെസ് ഹോസ്റ്റഡ് ഇഫ് നോട്ട് ജുഡീഷ്യറി യൂസ്ഡ് പെട്രോളിയം മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് പെട്രോൾ ഡീസൽ കെറോസിൻ ചാർ ആൻഡ് എൽ പി ജി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കാണാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോയി കാണണം അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്